உயிர்களை காவு வாங்கியிருக்கிறது தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மருத்துவ குழுவினரும் பேரிடர் குழுவினரும் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வராங்க தொடர்ந்து அந்தந்த மாநில முதலமைச்சர்களோ அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இந்த விபத்து ஏற்பட காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விசாரணையும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருது இதை பற்றி முழுமையா பேசுவதற்காக நமது அரங்கத்திற்கு ஜெனரல் செக்ரட்டரி பி எஸ் சூரிய பிரகாசம் அவர்கள் நமது அரங்கத்திற்கு வந்திருக்காங்க நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ மூன்று ரயில்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததா சொல்லியிருக்காங்க இந்த விபத்தை உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஹியூமன் ஃபெயிலியர் இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் ஃபெயிலியர் பிரைமா பேசி த டேட்டாஸ் கலெக்டட் பை அவர் பீப்புள் அங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ண இது பேஸ் பண்ணும்போது கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் கல்கட்டாவிலிருந்து செடி நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டேஷனில் இருந்த குஷ்ரெயின் மேலே பின்னாடி மோதி டெலஸ்கோப்பிக் ஆகி இன்ஜின் மேலே போயிட்டு எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு நடந்திருக்குது இது அதர் சைட்லேருந்து அந்த லைனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கே அதர் சைட்லேருந்து பேங்களூர் டு அவுரா பேங்களூர் இருந்து வண்டி வந்து அங்கே இந்த டிரைல்மெண்ட்டு இந்த ட்ராக்கில் ஆன வண்டி மேலே மோதி இந்த மேஜர் ஆக்சிடெண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாத விபத்து ரொம்ப கோர விபத்து இதனால் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுபதுலேருந்து முந்நூறு பேருக்கு இறந்துருப்பாங்கன்னு எங்கள்கிட்ட எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல் அடிப்படையில் அது மாதிரி நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு பேர் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருக்கிறதா தகவல் கிடச்சிது இந்த விபத்து நடந்துடக்கூடாது இது வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸுக்கு சிக்னல் கொடுத்தது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மெயின் லைனில் ஆனால் அது எப்படி லூப் லைனில் போய் குஷ்ரெயின் மேலே மோதி அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்குது பாயிண்டில் எரர் இருக்குதா பாயிண்ட்டு செட் பண்ணது வந்து லூப் லைனுக்கு ஆனாக்க சிக்னல் கொடுத்தது வந்து மெயின் லைனுக்கு ஸோ இங்கே தான் கேட்சிங்காக இருக்குது இங்கே தான் அந்த தரவு என்கொயரிக்கு போகணுன்றது எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில் நான் தவறான சிக்னல் கொடுத்து தான் காரணமாக ஃபஸ்ட்டு முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து மனித தவறாக நம்ம எடுத்துக்கலாமா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதை மனித தவறாக எடுத்துக்கூடிய வாய்ப்பு என்கொயரி முடிஞ்ச பிறகு தான் அது ஃபுல் ஃபேக்ட் பெண்டிங் என்கொயரி தரவாக என்கொயரி பண்ண பிறகு தான் அது கன்க்ளூஷன் வர முடியும் இஸ் இட் ஹியூமன் ஃபெயிலியர் ஆர் டெக்னிக்கல் ஃபெயிலியர் அக்கார்டிங் டு ரிப்போர்ட் அவர் பீப்புள் ஹவ் கலெக்டட் and they found that uh, signal gave correctly mm. but uh, point was set to loop line it is is there any error in the point on the aspect la pannano signal tappa kuduttaanga nu solittu namba solla mudiya signal correct ah dhan kuduthirukanga ekkave sarakku railum koramadal express railum accident aayi konja mani nerathukku appuram dhan howra rail vandu inda accident ah sandhichirukku aama endha information um railway station ku pogaliya இல்லைங்க மேடம் அது இம்மிடியட்டாக எயிட் ஃபிஃப்டி டூக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க சிக்னல் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு இது ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி டூ டு ஃபிஃப்டி த்ரீயில் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு எயிட்டீன் சாரி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நேற்று எஸ்டர்டே பை விச் டைம் அந்த பேங்களூர் டு ஹவுரா வண்டி அந்த லைனில் வந்துருக்குது இது ஏன் அவங்க அந்த வண்டியை குட் பேக் பண்ணலை சிக்னல் ஏன் அந்த வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணலன்றது என்கொயரியில் வரும் டைம்லாம் போச்சா இல்லை அதுக்கு அவங்கள கிளியர் ஆகி வந்து வண்டி வந்து ஆனாக்கா தெர் வாஸ் நோ கருவிச்ச ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்குது அதனால் அந்த பேங்களூர் அவுரா வண்டி ஓட்டி வந்த டிரைவருக்கு விசிபிலிட்டி கிளியராக இருந்திருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட்டு எப்படி அதை நடந்ததுன்றது என்கொயரி ஃபுல் ப்ரூஃப் ஃபுல் ப்ரூஃபாக அதை என்கொயரி பண்ண மாதிரி தான் அதை சொல்ல முடியும் இது வரைக்கும் ப்ரைவேட் பேசி அவுட்லுக்காக நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்னா ரெண்டு இடத்துல எரர் நடந்திருக்குது ஹியூமன் எரரா இல்லை டெக்னிக்கல் எரரா இந்த பாயிண்ட் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து குஷ்ரெயின் மேலே மோதினது பாயிண்ட்டு செட் பண்ணதில் எரரா இல்லை அது டெக்னிக்கல் எரரா அந்த வண்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாத ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது உடனே வண்டி அந்த வண்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கணும் அந்த லைனு அது ஸ்டாப் பண்ணாதது அனதர் பெரிய மேஜர் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அதான் காரணம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை வந்து தரவாக என்கொயரி பண்ண பிறகு தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் டீம் எல்லாருமே அங்கே போயிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க தேர் ஆன் த ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு லைனில் ஒரு ட்ரெயின் போகுதுன்னா அங்கே வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க சார் 
நான் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சென்னை டு டெல்லி தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் போகுது ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒர்க் பண்ணுவோம் இதில் ஒரு ஆள் ஹியூமன் ஜஸ்ட் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட ரயில்வேயில் நிறையா ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் ஏன்னா ஸ்டேஷனில் சிக்னல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்புறம் கேட்டில் எக்ஸேஞ்ச் பண்ணுறது அவங்க வந்து சிக்னல் சரியாக செட் பண்ணியிருக்காங்களா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரா எந்த ஃப்ளாட்ஃபார்மில் இந்த வண்டி வாங்கணும் முதலையே அந்த ஃப்ளாட்ஃபார்மில் வண்டி எதனால் நின்று இருக்குதா என்ன எல்லாத்தையும் என்ஷூர் பண்ணி கேபின் மேன் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பாயிண்ட்ஸ்மேன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ என்கொயரி பண்ணி பண்ணணும் இல்லையா அப்போ அந்த ரெண்டு ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குல்ல அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க எதுக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணலையா ஏன்னா இங்கே வந்து நியூஸில் வந்து ஏழு மணின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து எட்டு மணின்னு சொல்லும்போது நேர வித்தியாசம் நிறையவே இருக்குது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு எக்ஸாக்டாக அந்த ஆக்சிடென்ட் இருந்துருக்குது சிக்னல் டேட்டா என்ட்ரி லாக்கர்னு இருக்கும் டேட்டா என்ட்ரி லாக்கரில் எப்போ கிளியர் சிக்னல் கொடுத்தாங்க எல்லாமே அதில் இருக்கும் ட்ரெயின் எங் எப்போ இந்த குட் ட்ரெயின் வந்து நின்றுச்சு எப்போ வந்து கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அந்த சிக்னலை க்ராஸ் பண்ணி எப்போ வந்து அந்த டேஷ் ஆச்சு அந்த வண்டி கூட அப்புறம் இந்த வண்டிக்கு எப்போ சிக்னல் கிளியர் பண்ணாங்க எது பெங்களூர் டு அவுரா போகிற வண்டி அந்த பெங்களூர் டு போகிற அவுரா போகிற வண்டி வந்து இடிச்சதுனால தான் மேஜர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது ஓகே ஏன்னா டிரைல் ஆகி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினெட்டு கோச்சுக்கு டிரைல் ஆனதாக சொல்கிறாங்க சில பேர் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்கிறாங்க சில பேர் பன்னெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த எவ்வளோ கோச்சு மேலே வந்து பெங்களூர் வண்டி இடித்து அதில் இருக்க கோச்சு மூணு கோச்சு வந்து டிரைல் ஆகிருக்குது சில இது கேப்சைஸ் ஆகிருக்குது இப்போ உள்ள இது டெக்னாலஜியில் இப்போ உள்ள கோச்சஸில் வந்து சென்ட்ரல் பஃபரில் அதனால் அது இழுத்து பிடிச்சிக்கணும் ஜஸ்ட்டு வண்டி வந்து டிரைல் ஆச்சுன்னா அப்படியே டிரைல் ஆகி நிற்கும் மேஜராக வந்து டெலஸ்கோப்பிக் ஆகிறது இல்லை கேப்சைஸ் ஆகிறது தான் அந்த வாய்ப்பு இப்போ இருக்க எலெக்ட்ரிப் கோச்சஸ் அதெல்லாம் எலெக்ட்ரிப் கோச்சஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் எலெக்ட்ரிப் கோச்சஸ் அதனால் பையன் லார்ஜு வந்து மேஜராக ஆக்சிடென்ட் ஆனால் கூட கேஷுவாலிட்டி அதாவது இறப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருந்தும் இது எப்படி நடந்தது என்ன நடந்தது என்னன்றது இப்போ என்கொயரியில் பண்ணால் தான் தெரியும் நம்ம இந்தியா வந்து டிஜிட்டல் அளவில் ரொம்ப பெருசாக தொழில்நுட்ப அளவில் சாதிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலுமே இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகி நின்றுக்கிறது ஒரு கம்யூனிகேஷனை வந்து முன் வரக்கூடிய ட்ரெயினுக்கு ஒரு அலாட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இல்லையா ஆ எக்ஸாக்டாக தெர் ஆர் சிஸ்டம் இருந்தது ட்ரெயின் ப்ரொடெக்ஷன் வார்னிங் சிஸ்டம் ஆக்சிலரி வார்னிங் சிஸ்டம் கவாஸ்ட் ட்ரெயின்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே கவாஸ் அதை பொறுத்தலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் அதில் எழுந்து இருக்காது அது இப்போ தான் இனிஷியலாக ட்ரெயினில் முடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே அதை வந்து பொருத்தணுங்கிறது ஆணையெல்லாம் பிறப்பிச்சு அதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆச்சு இது வரைக்கும் அது இங்கே வந்து பொருத்தலை அப்படின்னு சொல்லி சேஃப்டி ரிவியூ கமிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸரில் ஹெச்ஆர் கண்ணா அப்புறம் அனில் கக்கோட்டர் அணு விஞ்ஞானி அதில் நானும் ஒரு உறுப்பினராக போய் அந்த அணு விஞ்ஞானிக்கிட்ட நெகோஷியேட் பண்ணும்போது அதில் இருந்து இங்கே விடலையில் ரயில்வே போர்டில் அதுக்கப்புறம் திருபாதி கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி அவரும் செக்ரட்டரி சென்ட்ரல் இதில் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கமிட்டி ஹேட் ரெக்கமெண்ட் நிறையா ரெக்கமெண்டேஷன் நிறையா இருக்குது அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்லோவாக ரயில்வே பண்ணின்னு வராங்க பண்ணாலும் சிலதை வந்து நீங்கள் சொன்னது மாதிரி சேஃப்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறதுக்கு மற்ற இதெல்லாம் ஒர்க்கலாம் இப்போ எக்மூரில் எழுநூறு கோடியில் பில்டிங் கட்டி பெங்களூரில் வந்து ஏசி கோ இதெல்லாம் பண்ணுறது ஸ்டேஷன்லாம் ஏர்போர்ட் மாதிரி ஆகிட்டும் பாலிஷ் மாதிரி இது எதுக்கு நீங்கள் இன்வால்வ் ப எதுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணணுமோ அதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து சேஃப்டிக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கவாச்சுன்றது போய் கேட்டுக்கேன் அது செட் பண்ணியிருந்தாலும் இது மாதிரிலாம் வந்திருக்கே வந்திருக்காது இன்ஜினியர் செட் பண்ணால் ஒரே ரூட்டில் எதுக்கு வண்டி வருதுன்னா கூட நின்றுடும் ஏன் செட் பண்ணுறது அதிகாரிகளோட கவன குறைவா இல்ல அலட்சியமா இல்ல அதுக்கான உயிர்கள் வந்து காவு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுவாங்களா இதனால இப்படி இருக்கு செட் பண்றதுக்கும் கூட வந்து நிறைய நார்ம்ஸ் நிறைய டிஸ்கஷன் நிறைய டியூ ப்ரொசீஜர் இருக்குது டக்குன்னு எடுத்துமோ கண்டுபிடிச்சு உடனே போய் செட் பண்ணிட்டுன்றது அதனால அப்படி வராது அதுக்குன்னு நிறையா வந்து ட்ரையல் மெஷர் ட்ரையல் 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 பண்ணி அது ட்ரையலில் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கூட தப்பு ஆகக்கூடாது அந்த ட்ரையல்லாம் சக்ஸஸ் ஆனே மினிஸ்டரே போயிருக்கார் கேபில் கோஜ் இதில் போயிட்டு செக் பண்ணியிருக்காங்க வண்டி ரெண்டும் ஏற்க ஏற்க வண்டியில் பொறுத்திருக்காங்க அந்த கவாச்சி எந்த வண்டி நின்று இருக்குது ஸோ இதை வந்து இப்போ
சேஃப்டி கொடுத்து எல்லா இதுவும் அதுக்கான டிவைஸ்லாம் பொறுத்துனா கண்டிப்பாக ஆக்சிடென்ட் ஃப்ரீ ரயில்வே நம்மளாம் கொண்டு வரணும் கவர்மெண்ட் ஷுட்டு ஃபஸ்ட் அலாட் அதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஆஃப்டர் தீஸ் மிஸ்ஸேஃப் இது மாதிரி நடக்கவே கூடாது பகவானாரில் இன் ஃபியூச்சரில் நடக்கக்கூடாது வேண்டிக்கிறோம் இது மாதிரி நடக்காத அளவுக்கும் கொண்டு வர முடியும் இப்போ வந்து மத்திய அரசு வந்து ரயில்வேல ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பணியிடங்கள் வந்து இன்னுமே காலியா இருக்குது இந்த பணியிடங்கள் வந்து காலியா இருக்க பட்சத்துல ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து இன்னுமே பணிச்சுமை வந்து அதிகரிக்க தான் வாய்ப்பு இருக்கு அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கண்டிப்பா மேடம் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் வேகன்சிஸ் பதினோரு லட்சம் ஸ்டாப் இருக்காங்க மூணு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் வேகன்சி சேஃப்டி கேட்டகரியில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால இருந்து ரெண்டு லட்சம் வேகன்சிஸ் பூர்த்தி செய்யப்படல அதுவும் குறிப்பா டிரைவர் வேகன்சிஸ் டிரைவருக்கு வந்து நார்மலா எயிட் ஹவர்ஸ் டு நைன் ஹவர்ஸ் இல்லை டென் ஹவர்ஸ்க்குள்ளார ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கணும் இப்போ இதுக்கு முன்னக்க ஒரு மேஜர் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இதே மாதிரி சிக்னலில் ஷூட்டப் பண்ணிவிட்டு ஷூட்டப் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு டிரைவர் வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணி அந்த ஸ்பாட்லேயே டிரைவர் வாஸ் கில்டு அசிஸ்டன்ட் வாஸ் கில்டு பிலாஸ்பூர் டிவிஷனில் நடந்தது அது பதினாறு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்காரு பதினாறு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி நைட் ஊட்டி பார்த்துட்டு இன்னும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபேக்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகும் அதனால் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இப்போ இங்கே கூட நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து செக் பண்ணணும் டிரைவர்லாம் எவ்வளோ நேரம் டியூட்டியில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான அடிக்கோட் ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்களா அடிக்கோட் ரெஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் இருக்குது தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபுல் நைட்டுக்கு கூட ரெஸ்ட் கொடுக்காத சில இடத்துல கூட கூப்பிடுவாங்க வெளியூர் போயிட்டு இப்போ இங்கேருந்து நான் ஈரோடு போயிடுறேன் ஈரோடில் நான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு காலையில் இருந்தால் எயிட் ஹவர்ஸ் எனக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து என்னை வண்டிக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சே நான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு சென்னை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்னு வச்சுங்க சென்னை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு வந்து பதினாறு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு திரும்பி டியூட்டிக்கு வாங்கன்னு சொல்லணும் ஸோ இது மாதிரிலாம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் வந்து அண்டர் ரெஸ்ட்டில் கூட கூப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு ரெஸ்ட்டே கிளியர் ஆகல ஏன் சார் கூப்பிட்றீங்க வண்டி உடணும்பா அதனால் வண்டி ஏன் ஆட்கள் இல்லை அதனால் வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்களா டிரைவர் இதில் நிறையா இருக்குது கடைசியாக உங்கள் லோக்கோ பைலட்டு சொல்லுவோம் அந்த வண்டியை டிரைவருக்கு வந்து லோக்கோ பைலட் அந்த லோக்கோ பைலட்டினுடைய எடுக்கிறதுக்கு ஆட்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் கடைசியாக ஆட் கொடுத்தாங்க அந்த பதினெட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இதுக்கான இன்னும் ஆடு வரலை அது இப்போ நடுப்புற கொரோனா வந்துடுது பத்தொம்போதில் வந்து சில இது நோட்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறமா இதில் எடுக்கிறதுல ஆள் எடுக்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு கொரோனாலாம் தள்ளி தள்ளி போயிட்டு வேக்கன்சி அக்கோமுலேட் ஆகி நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆகி போகிறாங்க டெத்து இருக்குது ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நிறைய வேக்கன்சி வந்துட்டு அதனால் டிரைவருக்கு இல்லாத கஷ்டம் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் வேலை செய்ய வேண்டியதே கம்பல்ஸ் பண்ணுறது ரெஸ்ட்டை வந்து ஃபோர்கோ பண்ணுறது அவங்களுக்கும் சோசியல் அப்ளிகேஷன் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இதனால் ரொம்ப வந்து ப்ரியாரிட்டியை வந்து எதுக்க கொடுக்கணும் அது கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு டேக் ப்ரியாரிட்டி மற்ற இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறது வந்து ரயில்வே ஃப்ரம் பத்ரக் டுவார்ட்ஸ் சவுத் டு சென்னை ஸோ என்ன